Sí, lindo reencontrarte y con buenas noticias. Con buenas noticias, sí, salió un tema nuevo, estoy contento con eso, más presente lindo en este momento. Estoy, estoy muy feliz con el lanzamiento, la verdad. Y con otro invitado. Con otro invitado, eh, en este caso estoy estrenando una canción nueva con Chano. ¿Cuál es la historia que trae esta canción? Es la historia de, de en este caso es un personaje femenino, pero la verdad puede ser femenino o masculino, da, da igual, de un inmigrante que está en otro país eh, y sigue en contacto, como, como les pasa a los inmigrantes ahora, sigue en contacto con, con su mundo personal, digo, de, de afectos que siguen en Argentina a través de las redes, de los teléfonos y demás, pero están a la vez descubriendo un mundo nuevo en donde, a donde sea que se hayan mudado y, y bueno, y es como, como van lidiando con el, con el desarraigo, ¿no? Eh, cada uno. Es, es un sentimiento con, con el que estuve muy en contacto eh, la última vez que fui a, la primera y última vez que fui a Europa con, y conocí también gente que vive allá desde hace tiempo, mis amigos, y están todos en realidad un poco, un poco contentos y un poco con nostalgia y desarraigo, así que traté de, de expresarlo ahí en una canción. ¿Cuántos sentimientos que despierta eso, no? Porque cuando estamos lejos de casa nos damos cuenta de la gran cantidad de cosas lindas y positivas que tenemos. Totalmente, de hecho, de hecho a mí me, me llamaba mucho la atención cómo le ponían un valor extra a cosas súper mundanas y súper comunes para nosotros, como, no sé, mandar un video de que, de que estamos comiendo tipo el domingo en en cualquier lado y, y que digan no, me muero, qué ganas de estar ahí o de ir a jugar al fútbol y que digan no, no puede ser y claro, porque el que no lo tiene le da un valor distinto y creo que un poco va por ahí un poco va por ahí, me parece que que bueno, nada, que, que es una realidad que hay un montón de gente que, que, que se va y siempre pasó, en verdad ¿Y nació en ese momento en que vos estabas allá o, o fue después, al haber experimentado todo eso? Fue después, creo que tardé un poco en decantar todo eso Viste, en el momento obviamente lo entendía y todo, pero, pero después de un rato pude, pude bajarlo a una letra, a una canción. ¿Por qué Chano, el elegido para que te acompañe en esta canción? Bueno, Chano es un poeta quizás uno de los más importantes en, en cuanto a, a la nostalgia y a, y a todo ese mundo. Creo que abordar un, una canción que habla sobre el desarraigo con él mmm, me parecía muy, como muy lógico en algún punto y además la canción tiene cierta reminiscencia así a, a, las, a los discos de Tambiónica que, que a mí más, más me gustan y, y bueno, nada, por suerte se dio y él se copó con la canción. ¿Se viene el disco? Se viene el disco, eh, va a salir en septiembre, estamos terminándolo, justo ayer terminé de grabarlo y estoy muy contento con este disco más que con cualquier otro lanzamiento que, que haya tenido antes también en parte por un momento personal de mayor quizás entendimiento maduración o lo que sea y porque la música la música de este es un disco pop a diferencia de todo lo que había hecho que por ahí era más eh, de cantautor o más de la guitarra este es un disco super pop que me divierte un montón y que, que me tiene muy feliz y cómo llegaste a este camino cómo se fue para ese lado y búsqueda, búsqueda eh, musical, artística y humana, básicamente, porque al final fue, fui experimentando diferentes facetas mías como, como cantante, como escritor, como, como músico, como persona y creo que es una decantación de toda esa experimentación, también me encuentro en un momento de más seguridad personal, entonces eh, creo que a través de eso, de la experiencia y de la vida misma. Es que más allá del artista, la persona, el ser humano, el hijo, el amigo, todos somos uno solo. Y es indivisible, o por lo menos a mí me gusta que sea indivisible porque me gusta hacer arte desde ese lugar, desde un lugar eh, honesto y humano. También se pueden hacer de miles de maneras más las canciones, ¿no? Pero en este caso sí. ¿Lo terminaste de, de dar forma en España? ¿Al álbum? Sí, de hecho lo grabamos en Madrid. ¿Y es español o es argentino? No, es argentino, es argentino, no, sí, argentino 100%. Pero, pero sí, lo grabamos en Madrid, lo grabamos mitad en, en Madrid, después un poco en Buenos Aires y lo terminamos en una casa en la montaña en la provincia de Córdoba, que es mi ciudad, ya saben, <ríe> por si no se dieron cuenta. Eh, no te manda al frente el tonad, la tonadita. No, 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 la verdad es que es un disco argentino. No sé cómo no se te escapa el culio. Lo tengo... No sé si estás pensando, lo estás. Lo tengo domado, pero voy una semana a Córdoba y ya estoy ahí. <risa> <risa> repartiendo para todos lados. ¿Se viene yo o algo? Porque creo que esa es la mejor etapa para un artista después de todo el trabajo que sabemos que lleva 
no solo hacer un disco, sino hacer una canción lleva mucho tiempo, hacer un disco aún más. El momento del encuentro con el público, ¿es lo que más se desea y más se disfruta? Yo creo que sí, es el, el momento en el que se cierra el círculo, en donde, en donde la gente te devuelve, o sea, canta lo que vos hiciste, porque es verdad lo que decís, una canción dura tres minutos o, o en promedio, y uno en hacer una canción tarda una cantidad de tiempo que cuando decís, no, pero dura tres minutos, <risa> te dan ganas de... <risa> pero la verdad es que cuando, cuando da la vuelta y en un show la gente la canta, y, o te llega un mensaje incluso, no hace falta ir a, a, específicamente al vivo, eh, es muy grave. Es muy grato porque así, bueno, eh, valió la pena, todo valió la pena. Y sí, tengo un show muy importante el 11 de noviembre en el Teatro Vorterix. Vamos a presentar este disco nuevo. Qué bueno. Eh, ¿Qué te pasa cuando la historia que vos contás para otro es otra cosa y otra historia? Es algo bastante loco, es algo bastante loco. Eh, las diferentes interpretaciones que alguien puede tener de, de, de una canción, de una película, de lo que sea. Y creo que está para eso también el arte. Mientras te pase algo con, con lo que ves o escuchas, mientras pase algo, ya está logrado. Por más que no sea lo que yo quería decir, está logrado. Y qué lindo que es eso. Nosotros que lo vemos desde otro lado, que he estado en la, alguna oportunidad en el escenario, en el costadito, viéndolos a ustedes. Esa cosa que se genera ahí que no es visible, pero que la sentís terriblemente. Sí, 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 sí. Es eh, Bueno, creo que toda la gente sensible se da cuenta de, 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 que, de que esas cosas pasan. Y a mí realmente cuando, cuando alguien... Me, me llegan muchos mensajes tipo de, del tipo de... Porque hago, bueno, también como canción es así muy muy humana y lo demás me llegan mensajes de gente que, que logra empatizar a un nivel muy profundo con eso y, y es de lo que más me gusta de hacer música y de ser artista es, es ese tipo de mensajes ¿Qué historia fue la que más te conmovió? ¿Te sorprendió? O sea, te movilizó a vos como artista como autor y saber que en alguien le generaste o le cambiaste la vida de repente Bueno, sin ir más lejos eh... Hace poquito tengo, tengo un grupo de, de chicas, amigas, fans de, de la música que, que vienen a todos, todos los shows y es increíble como el apoyo que recibo y las invité a una reunión virtual para mostrarles esta canción antes de que salga eh, y bueno, una, una de ellas me escribió después de esa reunión y me dijo que, que le había pasado hace muy poquito que le había contado a su mamá que tenía una novia y que no le había gustado nada a su, a su madre esa decisión y que le había pedido que se fuera a la casa, que le habían dejado de pagar la facu como, como una re mala y me dijo que, que había empatizado muy, muy profundo con la canción y que le había cambiado realmente eh, su presente porque la estaba pasando súper mal y dijo, bueno, está, igual siento que alguien me entiende con esto y, y, y fue muy fuerte. Está de moda, viste, Ahora la, eh, soltar, o sea, te peleaste con una relación, solta, ya está, como si fuera fácil. Eh, para un músico, después del show, después de la gira, después de los conciertos, eh, se suelta y se empieza a pensar en lo otro, aunque muchas veces sé que durante esa etapa de, de shows y demás, ya están ustedes con la cabeza pensando en lo que se viene. Sí. Está buenísima la pregunta, es, es difícil, ¿sabes? Yo tuve que lidiar, sobre todo al principio, muchísimo con eso porque estás eh, cantando en la euforia máxima con un montón de gente que te fue a ver y todo lo demás, pero después volvés a la habitación del hotel y mirás el techo y estás solo con vos y, y es un sub y baja al que uno se tiene que acostumbrar porque si no implosionás directamente. Eh, sí hay un deber en general en, en los artistas en tratar de estar un paso adelante de las cosas porque cuando ustedes escuchen el disco yo ya lo voy a haber escuchado 900 millones de veces hasta que lo termine la mezcla, que el arreglo, que no sé qué y seguramente ya tenga canciones nuevas y todo, pero pero también hay algo en lo inmediato esto del vivo, de que sí, tenés que aprender a, a a fluir ahí con que también es otro cliché de la actualidad, a fluir, bueno, no sé, para mí, a mí me dan, me dan un poco de cosas esas palabras que se ponen de moda, pero sí está bueno como, como entender que, que no todo es ni muy arriba ni muy abajo y poder acompañar esos movimientos y estar bien, estar bien con las dos cosas. Tienen un manual de cómo ser cantante, artista y, y nadar en esas emociones, porque es cierto, y a muchos se los escuché decir, eh, más menos populares, eh, que tienen es, están delante de un montón de público y después están solo por ahí con algún colaborador, algún compañero de proyecto y nada más. Sí, no, no hay un manual. En el mejor de los casos, yo siempre que puedo recomiendo hacer terapia porque a mí me ayudó mucho personalmente, pero, pero no, no hay un manual y es como uno se lo toma y como uno lo va, lo va trabajando. 
Y se aprende, se en el camino. Sí, se va aprendiendo, total, total. Linda charla, al menos así la sentí yo. Sí, sí, totalmente. Espero que a alguien le sirva, porque viste SM se ve en todas partes. Y vos sabés que venís de Córdoba, eh, en cada lugar del rincón de nuestro país, siempre hay alguien que sueña con proyectar una carrera, escribir una canción y que alguien la escuche, sea uno, diez o cien. Eh, así que creo que, que esas experiencias muchas veces sirven para enseñarle a otros. Bueno, na nada, co coincido con vos, fue una re linda charla y me parece que, que siempre que alguien esté soñando, eh, si le da lugar y le cree a su sueño y fuera de, de nuevo, fuera de cualquier cliché, si uno realmente tiene un deseo implacable, va a intentar tocar una puerta y si no se la abren va a tocar otra y si no va a tratar de entrar por la ventana y si no, en sentido figurado, ¿eh? <ríe> metáfora, pero, pero siempre hay que darle, tratar de darle lugar al deseo y tratar de ir por eso y si por ahí la suerte te acompaña y, y se acomodan un par de planetas, las cosas salen bien, pueden salir bien. A los Pimpi hace mucho cuando presentaron su primera canción le dijeron, esto no va a funcionar, ¿quién va a escuchar esto? Dos hermanos peleándose como una pareja, nada. Al tiempo, esa misma persona fue, le dijo, ¿cómo me equivoqué con ustedes? Bueno, sí, hay, hay uno, una cantidad de casos de, de éxito. ¿no? Me parece que la escritora de Harry Potter, creo que le rebotaron de un montón de editoriales. Se deben querer matar mal, mal. Claro. O sea, que no tiene que ser como un sí interno para uno para salir e ir por más y seguir buscando la oportunidad. Nunca tiene que depender de la afuera. Cuando uno tiene el deseo claro y, 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 y está seguro de lo que está diciendo y es coherente con lo que digo en, en lo que hace, lo que dice, lo que hace y todo, como bueno, eventualmente las cosas se van encauzando, pero, pero no, puede, no te puede condicionar no de afuera porque ya el mundo te dice que no todo el tiempo. Es así. ¿Recordamos la fecha? ¿Cuándo? 11 de noviembre en el Teatro Vorterix. Eh, espero que puedan acompañarme en este show porque va a ser uno de los más importantes hasta este momento de mi carrera y me encantaría verlos ahí. Gracias Santi, un placer y mucha mierda. Igualmente.